китайский рецепт. Этот способ я прочитал в английской книге, которая была издана еще в 1964 году. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас я покажу, как можно и как правильно использовать гусиный жирок. У меня после приготовления гусика очень вкусного остался жир. Многие не знают, что с ним делать и начинают его вытапливать. Но здесь есть очень важный секрет. Сейчас я об этом во всем расскажу. Гусиный жир я режу на небольшие кусочки. Какой красавчик! Класс! А теперь очень важный момент. Чтобы жир из гусика хорошо вытопился, сначала на сковороду нужно налить совершенно чуть-чуть водички. Вот столько. Для чего нужна вода на сковороде? Дело в том, что если сразу положить жир на сковороду, он начнет гореть и сразу весь вкус жира начнет портиться. А когда мы кладем его сначала в воду, вода закипает, поднимает температуру жира, он потихонечку начинает плавиться, и уже вот эти части расплавленного жира греют остальной жирок и ничего не горит. Этот способ я прочитал в английской книге, которая была издана еще в 1964 году. Способ рабочий и проверенный. Сейчас я топлю жирок, а потом покажу, что буду делать дальше. Одно из самых простых применений гусиного жира – это, конечно же, пожарить картошку на гусином жире. Получается очень вкусно, но многие допускают одну грубейшую ошибку, и картошка получается не самая идеальная, какая могла, какая могла быть. Сейчас я режу картошку на небольшие брусочки, тоненькие, чтобы они как можно быстрее приготовились или пожарились. Показываю, как топится жирок. Как только картошечка порезана, на ней на срезике выступает крахмал. Этот крахмал не дает картошке быть хрустящей и при жарке она становится э, мягкой и ломается. Сейчас я смываю крахмал в картошечке. Правильно делать не так. В целях экономии воды и ресурсов. Для качественной помывки картошки от крахмала картошечку я выливаю, высыпаю в кастрюлю с водой. А здесь уже тщательно ее моем. Вода становится мутная от крахмала, и это хорошо. А теперь картошку нужно просушить на тряпочном полотенце. Жирок вытопился, водичка испарилась, и теперь самое время картошечки. Немножко черного перчика. Мне хочется, чтобы именно крупинки черного перца были на светлой картошечке. Будет очень красиво и ароматно. И немного соли. Соль я добавляю к перцу, чтобы он легче размололся. Добавлять соль нужно в самом конце. Потому что если добавить соль картошки раньше, картошка размягчится и не будет вот такая красивая и хрустящая. Сейчас полминутки, чтобы перчик только отдал свой аромат, но не стал гореть. Газ я уже выключаю. Ай, какая красота! И шкварочки как раз подзолотились. И картошечка. М -м -м. В этом блюде самое ценное то, что картошечка будет жирком. Я ее не отбрасываю на сито, чтобы жир стекал, потому что в этом и вся суть блюда. Гусиный жир и картошечка, и шкварочки. Самогон из ячменя. Зерновой на солоде. Ароматище. М -м -м, 
Аж дрожь по телу пошла. Ой, класс! А здесь маринованный дайкон с имбирем. Лучшая закуска. Китайский рецепт. Вот так выглядит правильная пожаренная картошечка на гусином жире. У оператора слюна так по подбородку потекла. Великолепно. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня это самое спокойное место.